các bạn có nhìn rõ rồi không có nghe rõ tôi nói không ạ có nghe rõ không à, các bạn đã lớp trưởng xem là bạn đã các bạn đã vào đủ chưa không nếu mà đủ giờ thì đúng giờ tôi làm bài đấy <cười> hôm nay tôi giảm cho canh các chị hai bài bài ba giờ đô và u tủy thận thận thế thì ba ba giờ đô là cái gì ba giờ đô là một trong những nguyên nhân của cường giáp thôi Thế thì cường giáp nó có rất nhiều nguyên nhân nhưng mà nguyên nhân thường gặp nhất là nhiễm độc giáp gọi là bazodo hay là nhiễm độc giáp rồi biến. Thế thì khái niệm của nó là gì? Đây là một tình trạng quá tiết hóc môn tuyến giáp do nhiều nguyên nhân khác nhau và đa số các trường hợp ở một số trường hợp là uh, bệnh cường giáp chức năng có một số dấu hiệu lâm sàng giống nhau như là bazodo là thường gặp nhất như là những cái nguyên nhân ít gặp như là cái viêm tuyến giáp Uh, giai đoạn đầu của viêm tuyến giáp và nhân độc tuyến giáp của mình giáp cho thuốc bazodo là thường gặp nhất tỷ lệ uh, thường gặp ở nữ là chủ yếu chiếm hai phần trăm các bệnh lý về tuyến giáp và không phải hai phần trăm ở các nam giới uh, cái tỷ lệ mà những người trên 60 tuổi thì gặp tỷ lệ không nhiều nó chỉ chiếm khoảng 15% phần trăm các trường hợp bị nhiễm độc giáp Thế thì cái thuật ngữ nhiễm độc giác hay cường giác mà chúng ta hay dùng lúc thì nói là nhiễm độc giác, lúc nói cường giác đều có thể dùng thay thế cho nhau được. Đó, đây là trong cuốn sách nó gọi là kinh điển về uh, nội tiết của textbook Androcrozy năm 2016. Chúng ta đưa ra đó là cái nhiễm độc giác hay là cường giác như là nhiễm độc giác là thyrotoxicotosis và Hyperthyroidism là hai cái này cái từ ngữ này có dùng cho nhau để chúng ta đều có thể nói là nhiễm độc giác hay là cường giác cũng được. Thế tới điểm qua một chút về cái cấu trúc của cái tuyến giáp. Các anh chị thấy đây là cái tuyến giáp à, thủy phải, à, thủy trái, thủy phải. À, cả hai tuyến giáp được nuôi động mạch à, giáp trên Đấy, và cái động mạch giáp dưới từ sau ra chúng ta ở đây chúng ta không không nhìn thấy. Thế cái động mạch giáp trên này nó chạy từ trên xuống dưới từ trước ra sau và nó sát ở ra cho nên là khi mà nó bị cường giáp cái tuyến giáp nó quá sản này thì người ta ví cái tuyến giáp nó như là một cái hồ máu và chất lỏng chạy từ chỗ rộng chạy từ chỗ rộng này qua một chỗ hẹp đến một chỗ rộng này nó gây ra tiếng thổi và người ta thường nghe ở cực trên của tuyến giáp là vì thế vì tuyến giáp nó từ trên xuống dưới và nó từ trong ra ngoài nó sát là ra hơn nghe nó rõ hơn chứ nếu động mạch giáp dưới thì nó sâu và nó khó nghe hơn rất là nhiều đó thế thì chúng ta điểm qua một chút về cái điều hòa hóc môn tuyến giáp hóc môn tuyến giáp chúng ta thấy đây là hóc môn tuyến giáp nó bài tiết tsh từ trước tuyến yên thì được điều hòa bởi trh của vùng hypothalamus kích thích cái tế bào của từ trước tuyến yên tăng tiết tsh tia sát kích thích tuyến giáp tăng bài tiết hormone T3 và T4 ở ngoại vi thì một phần T4 sẽ chuyển thành T3 và nồng độ T3 T4 này nó sẽ có hiện tượng feedback ngược trở lại với thủy trước tuyến yên và với vùng hypothalamus và chúng ta thấy là nếu bình thường hormone tuyến giáp tăng lên nó sẽ feedback thủy trước tuyến yên và hypothalamus giảm xuất TRH và TSH nó làm giảm sản xuất hormone T3 và T4 đây là cái cơ chế nó gọi là cơ chế điều hòa ngược nhưng mà mình lý do nào đó nồng độ hormone tuyến giáp nó tăng rất là cao do nó quá sản tế bào do cơ chế người ta gọi là, là cơ chế tự miễn hoặc là phá hủy tế bào giải phóng hàng loạt cái hormone T3 T4 như là trong ở viêm tuyến giáp Đấy, thì nó khi hormone tăng cao nó sẽ kích thích nó gây ra 
các tổ thương hoặc là kích thích các tế bào các uh, tổ chức đích nó gọi là target tissue như là gan như tim như xương rồi tất cả cái hệ thống của cơ thể nó tạo ra các triệu chứng của cái nhiễm độc giác thế thì trong các nguyên nhân đó thì nguyên nhân bazodo hay là nguyên nhân nhiễm độc giác do tự miễn là thường gặp nhất thế thì cái bệnh bazodo hay bệnh uh, gray là, là người đã được phát hiện từ rất là lâu rồi và bazodo thực ra là cái tên của ông uh, bazodo và ông gray hai ông này ông uh, tìm ra các uh, dấu hiệu triệu chứng lâm sàng của cái uh, nhiễm độc giác và được đặt tên là là ông bazodo về nguyên nhân bệnh sinh thì chúng ta sẽ thấy là nguyên nhân bệnh sinh chúng ta hay gặp nguyên nhân gặp thường nhất đó là bazodo như tôi nói thì nó có đặc điểm là biếu nó lan tỏa à, kích thước tuyến giáp bị tăng và nó không có nhân và mật độ nó chắc nhưng cái không có nhân này trước kia là quan niệm thôi nhưng bây giờ nó có thể có thể có nhân có thể không có thể có nhân có thể không và nhiều trường hợp bazodo nhưng có nhân mà nhân nhân ung thư à, nhưng cái tỷ lệ nó không nhiều nó có ít nhân nhưng biếu là biếu lan lan tỏa đơn nhân nhiễm độc thì cơ chế bệnh sinh của nó là một cái nhóm tế bào nó tạo ra một cái nhân đấy, và nó tự sản xuất cái hormone này đấy, và người ta gọi là đơn nhân nhiễm độc kích thước có thể nó không tăng hoặc có thể tăng rất ít và nó có đơn nhân và có thể là sở thế nhân những cái biếu đa nhân nhiễm độc tức là rất nhiều nhân tự sản xuất hormone ấy thì nó thấy mật độ nó không đều và nó có nhiều nhân một những nguyên nhân nữa ít gặp hơn đó là viêm tuyến giáp lanh phô rồi viêm tuyến giáp sau đẻ nó phóng thích hóc môn từ tổn thương cái tế bào tuyến giáp và tế bào tuyến giáp bị phá vỡ phóng thích hóc môn và nó uh, có thể gây ra cường giáp về cường giáp do iốt thì cái này do sử dụng nó gọi là một là quá sử dụng quá nhiều iốt hoặc là do ở thuốc hoặc là dùng có thuốc hóc môn tuyến giáp nó 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 gây cái bệnh sinh của nó là tăng tiết hợp và tiết hóc môn do sử dụng quá nhiều iốt nó gọi là tình nhiễm độc iốt đấy kích thước nó cũng tăng có thể có nhân hoặc là không mật độ thì chắc đặc biệt ở những cái vùng ở thiếu iốt hay là những cái biếu cổ địa phương rồi những cái nguyên nhân như là u tuyến yên thì rất hiếm mà nó là những u tế bào tăng tiết tia sát được kích thích tuyến giáp tăng tiết hormone tuyến giáp vì vậy là khi chúng ta điều trị thì chúng ta phải điều trị nguyên nhân rồi điều trị cái u tăng tiết tia sát và xét nghiệm thế nào FT3, FT4 sẽ tăng cao và TSH cũng, cũng tăng theo. Thì nó có hiện tượng tăng kích thước của tuyến giáp. Đấy, và nó không có nhân. Cường giáp do thuốc thì hay dùng hóc môn ngoại sinh Levothyrox. Đó. Thế còn cái cường giáp do iốt là dùng một loại thuốc mà có chứa iốt. Cogdaron, rồi là các viên iốt, hoặc là tiêm dầu iốt trong điều trị uh, thiếu iốt bẩm sinh, hoặc là các vùng uh, biếu cổ địa phương thiếu iốt cường giáp do thuốc thì cái này thì kích thước nó không to mà nó lại uh, giảm một số những cái uh, ung thư người di căn có thể có sản xuất cái hóc môn tuyến giáp nó có cái uh, peptide giống tsat kích thích tuyến giáp sản xuất hóc môn tuyến giáp kích thước thì tuyến giáp cũng không tăng mà không có nhân mà chắc cái nguyên nhân nhiễm độc giáp như tôi cũng đã nói đây, 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 nó, Nói chung là cường giáp hay gọi là nhiễm độc giáp Thì cả hai từ này đều giống với nhau hết Về nguyên phát Thì bệnh Bazodo là thường gặp nhất Là phổ biến Chiếm 7-80% với trường hợp Ở nữ nhiều hơn ở nam Cái vế thứ hai rất quan trọng Trong cái ban để nói rằng đây là Bazodo Đó là có rối loạn tự miễn Tức là có kháng thể Kháng thụ thể TSH, TRB đấy Và kích thích Có kháng thể kích thích tuyến giáp sản xuất nhiều hông một cái nguyên nhân thứ hai mà cường giáp đó là adenom toxic hoặc là biểu đa nhân nhiễm độc đơn nhân nhiễm độc và đa nhân nhiễm độc đây nó là cái nguyên phát đó, nó là cái nguyên nguyên phát còn thứ phát là do tí ưu tí niên tăng tiết te sát còn mối nhân nữa người ta chia ra đó là nhiễm độc giáp không tăng tổng hợp không môn tuyến giáp đó là trong viêm tuyến giáp các loại viêm tuyến giáp viêm tuyến giáp bán cấp rồi là giai đoạn đầu của viêm tuyến giáp uh, Hashimoto rồi viêm tuyến giáp sâu đẻ vân vân đấy rồi nhiễm độc giáp dùng nhiều hormone tuyến giáp mà nó không gây tăng tổng hợp hormone tuyến giáp thì người ta xếp nó là nhóm 
nhiễm đường dốc không tăng hóc môn tuyến giáp. Bazaro, tôi sẽ tập trung vào cái Bazaro với đây là cái điển hình nhất và thường gặp nhất. Tôi giới thiệu qua về cơ chế bệnh sinh của cái nhiễm độc giáp nói chung, nguyên nhân cơ chế bệnh sinh của nhiễm độc giáp nói chung. Thì hôm nay tôi sẽ tập trung vào cái Bazaro. Bazaro là đặc trưng bởi cường chức năng phì đại tuyến giáp theo cơ chế tự miễn. Đó, tức là gì? Là cường chức năng tuyến giáp có phì đại tuyến giáp và theo cơ chế tự miễn. Đó, nó có hai vế rất rõ. Thì nó có rất nhiều tên như là bệnh Gray và DG, rồi bệnh Bazaro DG, bệnh Perry DG, rồi là bệnh biếu giáp có lồi mắt, rồi cường chức năng tuyến giáp do tự miễn. Và tôi cho rằng cái từ một cường chức năng tuyến giáp do tự miễn này là là đầy đủ nhất. Đó. Tuy nhiên, chúng ta hãy tôn trọng những người cách đây hàng thập kỷ. Người ta đã tìm ra cái bệnh này và người đã đặt tên và được lấy cái tên cho cái bệnh đó. Nhưng thực tế về cơ chế bệnh sinh của nó đây chính là cường chức năng tuyến giáp do tự miễn. Bệnh tự miễn tuyến giáp đây là một bệnh tự miễn dịch với khuynh hướng di chuyển, nó mang tính gia đình. Đó. Cường giáp do kháng thể kích thích thụ thể hormone tuyến giáp tỷ lệ nó thuộc khoảng hơn 1% trong các bệnh lý nói nói chung phổ biến ở nữ ở tuổi sinh sản có thể xuất hiện ngay từ ban đầu hoặc là nó tái đi tái lại nhiều lần chiếm 80 phần trăm các trường hợp nhiễm độc giác hay cường giác nhưng nếu không được điều trị thì bệnh nó tự khỏi được khoảng 30 phần trăm điều đó cho thấy đây là một bệnh tự miễn ở bệnh tự miễn thì có thể nó sẽ có cái tự khỏi tuy nhiên nếu mà không điều trị kịp thời thì một số trường hợp sẽ gây các biến chứng như là lồi mắt, ác tính nặng, mù hoặc là suy tim, nó rối loạn nhịp. Triệu chứng thì là cường giáp, nhiễm độc giáp. Bên cạnh cái biếu mạch, lồi mắt, bazaro và hiếm hơn là các bệnh lý về da. Nó có thể có một số các bệnh lý về da. Đó, đây là những cái nguồn uh, do các tác giả và thế giới người ta tổng kết lại thế rất là rõ về dịch tế học thì tùy theo nghiên cứu có người thì nói là trên 80% có người thì nói là từ 60 đến 90% cái trường hợp nhiễm độc giác trên thế giới thế theo một nghiên cứu ở Wickham ở Anh ấy, thì người ta ghi 100 đến 200 cái trường hợp trên mỗi trăm nghìn dân tần suất xuất là 80 ca nữ 80 ca là nữ và 20 ca là nam. Ở Việt Nam chúng ta thì chưa có cái thống kê về cái bệnh này. Đây là cái cơ chế bệnh sinh của cái nhiễm độc giác. Cơ chế bệnh sinh của nhiễm độc giác nó tạo ra như thế nào? Thì nó có thực ra cho đến hiện nay cái cơ chế bệnh sinh của nó thì nó có rất nhiều những cái lý do nó đưa ra có thể là do nhiễm độc thức ăn những cái dạng như là dead food, dead food, rồi là những cái thuốc, rồi là những cái chất độc, rồi là những cái bệnh lý tự sinh, rồi là các stress, tất cả các yếu tố này đều có thể đưa ra các dấu hiệu. Ví dụ nó kích thích sự hoạt động của cái tế bào tìm diệt, tế bào kinh cell, nó kích hoạt một loạt các uh, cơ chế tự miễn và qua cái macrofa nó tạo ra các hoạt hóa các các macrofa hoạt hóa và trên các macrofa hoạt hóa này đấy, nó sẽ kích cái tế bào B đấy, tế bào B và tế bào plasma cell nó sản xuất ra kháng thể đấy và nó có sự đóng vai trò của cái tế bào nhớ và trên cơ sở tế bào T cell và tế bào nhớ này mất cái sự cân bằng giữa cái T helper đấy, là cái T heo này là cái T helper là cái cân bằng giữa cái uh, tế bào sản sinh kháng thể tế bào diệt kiềm diệt và uh, mang vào kích hoạt macrofa nó tạo ra thế cân bằng nó giữ được như thế này thế thì bây giờ mất sự cân bằng này thì cái plasma cell này nó sẽ sản xuất một loạt các kháng thể nó tấn công mà tế bào tuyến giáp 
Đấy. Và chính vì những tế bào tuyến giáp này nó mới gây ra một loạt các yếu tố. Đấy. Nó dựng cái loạt các yếu tố nó gọi là tình trạng nhiễm độc giáp tức là cái quá trình cái tế bào tuyến giáp này tăng sản xuất cái hóc môn và nó gây ra một cái tình trạng nó gọi là viêm do cơ chế tự miễn. Đấy, viêm do cơ chế tự miễn thì rất nhiều những cái nguyên nhân có thể đưa ra như là nó gây ra các triệu chứng đấy, nó gọi là ức chế cái quá trình tự, tự miễn nó gọi là lắc cái gắt ở ruột nó tạo ra một loạt các yếu tố viêm liên quan đến uh, như là tập thể dục như giấc ngủ như là tiêu thụ thức ăn như là các antioxidant hoặc là các yếu tố chống viêm của các vitamin các mineral vân vân đấy và trên cái cơ chế tự miễn này thì nó gây ra một loạt các yếu tố ví dụ như là te sát tăng thì nó gây ra độ suy giáp Hashimoto te sát giảm thì gây ra uh, nhiễm độc giáp để gây ra bệnh uh, Gray và Dizzy đó thì cái cơ chế cho nó hiện nay thì nó vẫn cũng có nhiều những vấn đề nó còn chưa rõ ràng nhưng người ta tìm thấy được những cái bằng chứng những cái bằng chứng về cơ chế tự miễn đó là cái tế bào cái cell plasma cell này nó sản xuất kháng thể cái kháng thể này chống lại cái tế bào tuyến giáp thế thì để hiểu được cái tia sát nó cơ chế tác động như như thế nào thì tia sát nó thuộc về họ glycoprotein nó là thuộc cái bản chất của nó là glycoprotein tia sát nó gắn với các receptor của tia sát receptor trên bề mặt tế bào của năng tuyến giáp và trên cơ sở đó nó kích hoạt một loạt các AMP vòng trong có thể Golgi và nó kích hoạt cái hệ bơm kali và natri bệ bơm kali natri như vậy nó sẽ kích hoạt một loạt các chất và nó dẫn tới nó làm tăng cái quá trình vận chuyển À, thyroglobulin đấy, vào trong cái tế bào tuyến giáp nó tổng hợp thành ra T3 và T4 và từ T3, T4 nó vận chuyển cho đến màng tế bào giáp hòa màng và được giải phóng ra ngoài đó, thì đấy là cái cơ chế phản hồi ngược liên quan đến trục và tuyến giáp dưới đồi yên và cái TRB thì thuộc họ Grico protein và trong cơ thể chúng ta khi mà nó bị bệnh nó bị nhiễm độc giáp thì người ta thấy có cái kháng thể kháng cái trụ thể TSH nó là TRB ở đây nó là TSHR TSH receptor đó. thì nó có cơ thể nó sinh ra kháng thể nó chống lại cái trụ thể TSHR này và người ta gọi là TRAB Thì cái TRB này, TSHR này, trọng lớn phân tử của nó 85, số lượng axit amin có 764 và phân bố trong mô chủ yếu là tuyến giáp nhưng nó cũng có nhiều nơi nữa như là ở lanh phô bào, nguyên bào sợi, Đấy. nó truyền cái tín hiệu uh, kích thích TSH. Và trong cái bệnh Grave DG ấy, thì tự kháng thể, tự kháng thể nó bắt TTR TSHR bắt trước các hoạt động của TSH Đó, nó bắt trước các hoạt động của TSH Đó, Thì đây là cái kích thước của cái TSHR Nó kích bắt trước hoạt động của TSH Và gây hậu quả là tuyến giáp hoạt động quá mức Nó đặc trưng bởi tăng tiết hóc môn ở tuyến giáp Và nó feedback ngược trở lại trên nồng độ TSH Nó giảm đi Đấy là cái dấu hiệu rõ rệt của cái uh, cường chức năng tế bào tuyến giáp nguyên phát và trong bệnh uh, Bazodo hay bệnh Gray và DJ nó xảy ra các biến động chức năng tuyến giáp đó là sự uh, tiến hóa tự nhiên của bệnh cường giáp thành suy giáp đã được phát hiện trong quá trình nghiên cứu người ta nghiên cứu trong 10 đến 15 năm thì cái bệnh cường giáp ấy, nó tiến triển và nó gây ra uh, có thể có cái suy giáp và nó xảy ra ở khoảng 2% các bệnh nhân được điều trị với loại thức, uh, thuốc ức chế uh, môn tuyến giáp. Cơ chế của nó thì có thể là 
à, sự phát triển viêm ở tuyến giáp tự miễn có thể sử hiện diện của TSB AB nó khoảng 20 đến 40 trăm TSBAB có thể là kết quả của sự chuyển đổi hoạt tính sinh học của TSAB hoặc cùng tồn, tồn, tồn tại với TSB vào thời điểm suy giáp. Cho nên người ta thấy là cái, cái cơ chế vệ sinh của cái suy giáp ngoài cái chuyện cường giáp ra thì nó có cái tiến triển tự miễn, tiến triển tự miễn thành suy giáp và nó có một cái vai trò của cái TSBAB. TSBAB nó tồn tại song song với TSAB. Kháng thể tuyến giáp, người ta thấy rằng có cái vai trò của kháng thể tuyến giáp kích thích tuyến giáp nó là cái nguyên nhân gây bệnh gây cái gì nó ở cái thụ thể TSHR TSH receptor thế để chứng minh là à đây nó có cái vai trò của cái nhiễm độc giác thì ta thấy rằng nó kích thích thì người ta tìm thấy cái kháng thể kích thích uh, tuyến giáp TSAB TSI nếu có kháng thể kích thích này thì nồng độ TSH nó sẽ giảm ST4, ST3 và anti TSHR. TSHR là kháng thể kháng trụ thể TSH nó tăng lên và tạo ra cái bệnh Bajero hay bệnh thường giác. Vì cái ST3, ST4 nó tăng cao, nó feedback ngược trở lên cho nên nồng độ TSH nó giảm. Thứ hai, để kháng trụ thể tuyến giác nó sẽ xuất hiện để kháng thể nó cản trở chức năng tuyến giác. Đó, nó cản trở chức năng một cái là kích thích chức năng tuyến giáp một cái nó cản trở chức năng tuyến giáp thì các bạn thấy kháng thể cản trở chức năng tuyến giáp đó là TBAB TB thì nó lại cho chúng ta thấy là nồng độ ST4 ST3 nó giảm và cái TSH nó bình thường hoặc tăng và cái anti TSH R cũng tăng nhưng có biểu hiện lâm sàng lại là suy giáp cho người ta thấy là suy giáp nó khoảng 20% những bệnh nhân cường giáp cái cái nguyên nhân của cái cái tự miễn của cái bazuro nó khá là phức tạp tức là tồn tại hai loại kháng thể kháng thụ thể đấy, cả hai loại kháng thể kháng thụ thể nhưng một loại kháng thể kháng thể đấy, anti TS, tshr là kích thích và một cái kháng thể là cản trở tbab tb đó. Ngoài ra người ta quan tâm đến đó và đây là bệnh tự miễn mà lại có tính uh, gia đình cho nên người ta tìm thấy cái vai trò của gen trong bệnh Bajero. Các gen gần đây đã tìm thấy cái loại loại gen loại gen CCR6 6Q27. Trước kia người ta thấy có là CD40, TTRA4, kiloglobulin rồi là TSH receptor gần đây người ta tìm thấy cái CCR6 và CQ27. Về triệu chứng lâm sàng thì người ta sẽ thấy là trong ba đô triệu chứng lâm sàng điển hình thì thường gặp ở nữ có tính gia đình có liên quan đến một số bệnh tự miễn khác biếu giáp thì thường là độ 2 có thể có lồi mắt hoặc co cơ mi nó gọi là bệnh lý chung là bệnh lý về mắt co cơ mi hoặc là phù nề quanh mi mắt rồi nặng nữa là nồi mắt rồi là ta phải chứng minh một phần nữa đó là bệnh lý tự miễn đó có bệnh lý tự miễn nó xét nghiệm st 4 thấy tăng tsh giảm và đặc biệt là trv trv nó tăng nhưng tôi cũng phải nói thêm một lần nữa là trv nó đóng vai trò đây là kích thích tuyến giác còn tbab thì nó lại ức chế tế bào tuyến giác cái đây đang nói đến cường đó đang kích thích tế bào tuyến giáp tuy nhiên trb nó là glycoprotein nó là chỉ chẳng qua là một glycoprotein nhưng đây là kháng thể đa dòng cho nên là cái độ đặc hiệu của nó không cao cho nên có trường hợp tbab nó tức là kháng thể kháng cụ thể tế bào tuyến giáp ở dạng ức ức chế nó gọi tbab thì nó suy giáp như trb trong cái trường hợp suy giáp nó vẫn tăng cao Đấy, để chúng ta thấy cho nên là nó nó không hẳn là nó hẳn đặc hiệu trong cái 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 ba uh, nhưng nó có rất có giá trị trong cái theo dõi cái nguy cơ tái phát của bệnh nhân ba đó là cái xét nghiệm trb cái nhân nguyên nhân nữa đó là nhân độc tuyến giáp thường gặp người trẻ và gặp ở vùng biếu cổ địa phương vùng thiếu iốt rồi là viêm tuyến giáp ban cấp thì tuyến giáp có thể đau 
sốt nhẹ chắc khi sờ nắn à, đôi khi nó tái phát viêm tuyến giáp lanh phô viêm tuyến giáp sau đẻ vân vân thì thường uh, sau đẻ thường gặp ở khoảng 3 đến 6 tháng sau đẻ cái này phải cần chẩn đoán phân biệt với vezero và thường hay có cái tình trạng suy giáp sau khi cường giáp những cái cường giáp do yốt thì đưa vào cơ thể người ta đưa vào cơ thể một lượng lớn các môn như là uh, dạng thực phẩm như là muối yốt như là các sản phẩm thuốc phản quang như là dầu yốt uh, tiêm quá liều trong những trường hợp phòng để điều trị các ca, ca bệnh lý thiếu hụt yốt địa phương rồi cường giáp cho amiodarone do thuốc đấy cường giáp dùng hóc môn tuyến giáp quá liều như levothyrox dùng quá liều rồi một số những ung thư di căn ung thư bùng trứng gây nhạy cảm thu thể tia sát Đó. đây là biểu hiện mắt trong bazaro người ta thấy là cái cơ mi co hiện tượng co cơ mi đó và nó tích tụ ở các chất nó phù nề ở quanh mắt và cái chất này người ta gọi rico samino rican nó phù nề quanh mắt nó co cơ mi này nó co cơ mi làm cho cái viền giác mạc nó lộ rõ ra ngoài Đấy, mắt nó mở to tròn to như thế này Đấy, hiện tượng co co cơ mi đó, đây nó hiện tượng co kim mi mắt trắng bùng kín và kèm theo nó phù nề Đấy, nó phù nề cái mi mắt này cái phân độ của mắt thì người ta chia ra là mấy cái phân độ như sau Thứ nhất hiện là dấu hiệu co co cơ mi đấy như tôi vừa nói độ một là cái độ co cơ mi nó dấu hiệu đa lim rồi von graf rồi stewart vân vân nói chung người ta gọi đây là cái dấu hiệu co cơ mi trên các biểu hiện mắt của bazaro rồi tổn thương phần mềm như phù nề À, quanh mắt thì phù nề hốc mắt phù nề rác mạc à, lồi mắt à, trên 30 mươi mét khi đo độ lồi bằng thước hết ten so với bình thường độ 4 là tổn thương cơ vận nhãn có thể cơ thẳng dưới cơ thẳng giữa do phù nề và nó gây lác gây lồi nặng hơn và độ 5 là nó tổn thương rác mạc nó lồi quá mức mi mắt nó không nhắm được rác mạc nó bị khô và nó lét độ 6 là tổn thương gây kinh thị giác thì đây là cái mù vĩnh viễn cái mắt nó đẩy kéo căng quá và nó gây tổn thương uh, dây kinh thị giác đây là cái hình ảnh cái dấu hiệu của bệnh gray chúng ta thấy triệu chứng lâm sàng của bệnh gray là từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài bị hết đây bệnh lý về mắt co cơ mi đây lồi mắt phủ đề giác mạc Đấy. các cơ quan như là cơ tim cái xương tuyến giác đây nhá Ví dụ như ở tóc thì rất là khô, tóc thì khô, mắt thì bây giờ tóc thì khô và nó mất cái độ nhẫn của, của, của tóc đi. Tóc nó khô, nó rụng, nó rụng tóc, rồi nó co cơ mi, nó phủ, rồi là nó tiết nhiều, mồ hôi tiết nhiều nước bọt, tuyến giác thì nó to ra, đúng không? Thế rồi là ở tim thì nó có nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp. Nó ở dạ dày thì nó gây ra ở, ở hơi ở chua, nó gây ra viêm dạ dày. Nó ở ruột thì gây rối loạn tiêu hóa. Đấy, có, có đôi khi lại là táo bón, nhưng mà phần lớn là để đi phân nát. Thế rồi da thì nó khô, à, da thì nó ẩm, nó ra nhiều mồ hôi. Tay thì nó run. Đó móng thì nó bị rất là dễ gãy móng tay nó rất dễ gãy rồi là yếu cơ Đấy. rồi là yếu cơ rồi là da khô rồi là lo âu Đấy. rồi là đau khớp rồi mệt mỏi Đấy. phát đi ghê đấy. mệt mỏi rồi rối loạn kinh nguyệt ở nữ rồi suy sinh dục rồi đau cơ yếu cơ đau cơ yếu cơ lo âu và tất cả những cái dấu hiệu này nó thấy rằng rõ ràng là khi hóc môn tuyến giáp tăng cao nó tác động đến tất cả cơ thể từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài và một cái dấu hiệu nữa mà có thể gặp được người ta hay gặp đó là cái dấu hiệu phù niêm tuy nhiên rất là hiếm về cận lâm sàng thì nó thấy rằng trước kia người đo chuyển hóa cơ sở như hiện nay thì cơ sở không còn dùng phần lớn người ta bỏ trên cơ sở và phản dạ gân gót các xét nghiệm thường quy như công thức máu đường huyết lipid để men gan yêu đồ vân vân các xét nghiệm chẩn đoán như ft ba ft bốn ts sát phương pháp đo thì có thể đo bằng rio lelisa 
để các giá trị liên quan đến bệnh tự miễn thì ta có thể thêm làm đó là cả là TRAB kháng thể kháng thụ thể TSH hoặc là anti thyroglobulin anti TG hoặc là TPOAB thì cái TPOAB này chúng ta cũng nên làm vì rất nhiều trường hợp Bazodo rất dễ nhầm với cái cái viêm tuyến uh, giáp và tự nhiễm viễn Hashimoto <cười> Cái xét nghiệm chuẩn đoán bệnh lý tuyến giáp TSH uh, sàng lọc bệnh lý tuyến giáp là tốt nhất nó, Cái này thì có nhiều nghiên cứu chứng minh Nó nó tương quan tuyến tính rất rõ với FT4 Nhưng nếu TSH Thì đơn thuần là không được phép sử dụng Để chỉ để chẩn đoán Nếu chỉ dùng TSH không thì không không có giá trị Vì nó không đặc hiệu Cường giáp khi TSH nó nhỏ hơn 0,2 micro mili đơn vị trên ml và ft4 thì thường được ở chỉ định khi mà tsh nó bất thường thì thường người ta hay làm xét nghiệm cặp đôi đó là tsh và cái ft4 nó vừa có giá trị trong cái đánh giá trần uh, đoán cường giác hay suy giác mà nó cũng đánh giá cái đáp ứng điều trị nhất là phụ nữ có thai thì ft4 được chỉ định khá là rộng rãi FT3 thì nó chỉ 5% với trường hợp có FT3 tăng cao thôi. Nếu mà TSH giảm và FT4 bình thường thì chúng ta sẽ làm FT3. Còn nếu không thì thôi. Chứ nếu không làm thì nó sẽ gây tăng cái, cái, cái chi phí bệnh nhân. Và người ta nên làm cái xét nghiệm nữa. Đó là cái TRAB, TSI hoặc là TPO. Đó. Một cái xét nghiệm nữa người ta có thể làm đó là cái xạ hình tuyến giáp. Xạ hình tuyến giáp thì nó thấy rằng là xạ hình tuyến giáp thấy nó bắt đồ tử trung nó 131 nó bắt rất rõ rệt là hai thủy tuyến giáp. Và trên cái sơ đồ thì nó có hiện tượng nó gọi là cái góc chạy. Tức là nó tạo ra một cái góc là khi nồng độ khi những giờ đầu nó bắt rất cao và sau đó nó giảm dần nó tạo thành một góc một góc chạy. Thế còn những cái trường hợp mà biểu háo iốt thì nó cũng bắt iốt khá nhanh vào giờ đầu nhưng nó tạo ra một cái bình nguyên trong 24 giờ. Và những trường hợp biểu cổ đơn thuần thì nó bắt ít hơn và nó không tạo ra một cái góc như thế này người ta gọi là góc chạy. Đấy, người ta gọi là góc chạy. Như hiện nay ít khi người ta sử dụng cái cái yếu 131 uh, xạ hình cũng ghi uh, uh, người ta ghi cái tốc độ thải iốt để người ta chẩn đoán ba uh, đô nữa về siêu âm về siêu âm người ta thấy rằng là siêu âm có hiện tượng nếu siêu âm trắng đen trắng sẽ thấy hiện tượng là hai tuyến nó giảm âm lan tỏa và siêu âm màu thì thấy sẽ có tập trung uh, phân bố máu uh, rất là nhiều mạch máu tăng lên uh, chỉ định đo cái nồng độ kháng thể kháng thụ thể TSH ấy, thì thường thường những bệnh nhân bazaro vì người ta nói bazaro là cường chức năng tế bào tuyến giáp do cơ chế tự miễn cho nên tất cả TSH, FT4 được các triệu chứng lâm sàng đó của cường giáp thì đấy chỉ là chứng minh minh chứng được một vế của những cường giáp thôi còn phải làm thêm một cái vế nữa đó là cái TRB cái cái tự miễn thì TRB hoặc TBAB đấy, nhưng mà cái TRB nó là phổ biến nhất thì cái TBAB nó chỉ khoảng 10 15% các trường hợp thôi và người ta sử dụng nó giúp cho để chẩn đoán phân biệt của bệnh sinh của tuyến giáp có nguyên nhân thứ hai là chuẩn đoán uh, sự phân biệt cho cái lồi mắt bệnh gray bệnh bazaro ấy và theo dõi điều trị nguy cơ tái phát đánh giá nguy cơ tái phát đánh giá nguy cơ phát triển của bào thai cường giáp ở ba tháng cuối đấy là cái trab nó có cái vai trò rất là lớn chuẩn đoán nguyên nhân cường giáp thì trong bazaro là nó chiếm chủ yếu đó thì còn các nhiều nguyên nhân khác thì nó chiếm ít hơn rồi là những cái viêm tuyến giáp lanh phô bảo viêm tuyến giáp sau đẻ viêm tuyến đốc giả tuyến giáp rồi ung thư rồi u quái thì những trường hợp rất là hiếm và đây là cái quy trình tôi xin lỗi alo alo đây là cái quy trình 
trần đoán và xử lý nhiễm độc giác các bệnh nhân có các triệu chứng cơ năng như là mạch nhanh gầy sút nóng ẩm tay run ra mồ hôi ví dụ vân vân Đấy, và khám thực thể thấy có hội chứng của cái nhiễm độc giác như tôi có trình bày thì chúng ta tiến hành xét nghiệm hormone tuyến giáp ft 3 và ft 4 nếu tsh thấp và ft 4 bình thường thì chúng ta phải đo cái nồng độ ft 3 tại sao tsh thấp và ft 4 bình thường thì thì có thể là nó cường giáp Đấy, cường giáp do ft 3 nhưng nếu tsh thấp mà t 3 nó lại vẫn bình thường thì đây người ta chẩn đoán là cường giáp dưới lâm sàng đó thứ hai là TS thấp và ft 4 cao thì đây nó là và có triệu chứng lâm sàng của bazaro thì rõ ràng là chẩn đoán đây là bệnh bazaro và chúng ta phải chẩn đoán phân biệt với các nguyên nhân khác nếu TS bình thường và ft 4 cao thì đây có thể là nguyên nhân của adenom tuyến yên TS hay hội chứng đề kháng hormone ở tuyến giáp nếu nói chúng ta đây là cái sơ đồ chẩn đoán và xử lý những độc giác chẩn đoán xử lý những độc giác thì nó còn có các dấu hiệu nữa ví dụ trong ba đô chúng ta phải đánh giá xem có các triệu chứng gợi ý của cái cơn bão giáp trạng hay không tại vì đứng trước bệnh nhân chúng ta phải khẳng định nếu có cơn bão giáp trạng để xuất hiện cơn bão giáp trạng thì nguy cơ tử vong sẽ rất cao đó nếu chúng ta phải xác định yếu tố bằng cái phương pháp và đánh giá theo thang điểm Watoski nếu mà trên 25 điểm thì cái nguy cơ bị nhiễm độc giáp là rất cao và chúng ta phải chuyển sang vào ICU còn nếu nó chỉ nhỏ hơn 25 điểm Watoski thì chúng ta sẽ đưa vào cái nhóm để xác định yếu quyết định điều trị nội khoa hay điều trị phẫu thuật hay là điều trị phóng xạ chúng ta phải lựa chọn tùy thì bệnh nhân đó còn nếu điều trị nội khoa chúng ta điều trị từ 18 đến 24 tháng để chúng ta điều trị cái điều trị phẫu thuật thì chúng ta cắt bắn phần cắt toàn bộ tuyến giáp như trước đó bắt buộc chúng ta phải điều trị nội khoa ổn định nó phải là bình giáp mới được phép điều trị ngoại khoa chúng ta điều trị yếu phóng xạ là sử dụng thuốc điều trị kiểm soát triệu chứng chặn beta khám ra chặn trường hợp yếu Đấy. để cho bệnh nó ổn định sau đó chúng ta điều trị còn Đấy, đây là cái quy trình xử lý và chẩn đoán mà đã được Bộ Y tế công nhận. Chúng ta thấy này, đây là triệu chứng của nó như là tăng động, dễ kích thích, mất ngủ, đổ mồ hôi, Đấy, không chịu được nóng, hồi hộp, yếu, mệt mỏi, sụt cân, Đấy, ăn nhiều như sụt cân, tiêu chảy, tiểu phân mỡ, uống nhiều giảm ham muốn tình dục, rối loạn kinh nguyệt, nhịp tim nhanh, xoang và có thể có dung nhĩ, run tay, biếu cổ, co cơ, kéo cơ mi chin. Các dữ liệu gợi ý bao giờ thì có lồi mắt, có phù niêm trước chân chảy, có ngón tay dùi chống, có biếu lan tỏa, nghe thì có thổi tâm thu hoặc là yếu liệt hai chân. Về trở nói rằng ép khi muốn tăng cao tia sát thấp, các lâm sàng gợi ý chẩn đoán bao giờ đó là cái TSAB, TSAB, TPOAB anti TTG tự kháng thể TRAB Đấy. về các cận lâm sàng khác người ta có thể làm siêu âm làm xạ hình tuyến giáp để đo điện tâm đồ vân vân tổn thương các cơ quan đích chúng ta cũng phải hết sức lưu ý trong những trường hợp nhiễm đồng giáp đó là liên quan như là não chẳng hạn <cười> nhiều bệnh nhân nặng có dấu hiệu kích động lú lẫn lơ mơ hôn mê về tim mạch có thể nhịp tim kỵ nhịp nhanh xoang nhịp nhanh kịch phát trên thất dung nhĩ suy tim ngoại tâm thu để mắt có thể co kéo cơ mi có thể rối loạn cơ vận nhãn rồi lồi mắt để phù giác mạc và tổn thương thần kinh thị giác thế thì cái nguyên tắc chẩn đoán và xử lý ấy, là kiểm soát triệu chứng đưa ra tình trạng bệnh nhân về bình chát phòng ngừa cơn bão giáp trạng Thế thì để phòng ngừa được cái cơn bão giáp trạng ấy thì chúng ta phải theo cái thang điểm nó hỏi thang điểm Watoski nó là nhỏ hơn 25 điểm thì bệnh nhân ít có nguy cơ bị bão giáp trạng từ 25 44 điểm có khả năng thôi cần theo dõi và điều trị nội khoa tích cực trên 44 điểm thì có khả năng cơn bão giáp trạng và phải chuyển đến ICU để điều trị 
về điều trị nội khoa điều trị cường giáp thì chúng ta thấy là à nó có cái điều trị nội khoa điều trị trong mốt và điều trị phẫu thuật chứng tỏ rằng đây là một bệnh điều trị khá là khó trong điều trị nội khoa thì khoảng 40% phần trăm à sáu phần trăm bệnh nhân có thể khỏi còn khoảng bốn phần trăm là bệnh nhân có thể tái phát được kéo dài cái khuyến cáo điều trị cường giáp của hiệp hội tuyến giáp châu Âu năm 2018 đó là gì là đối với bệnh nhân mới được chẩn đoán là cường giáp thì nên điều trị với thuốc khám trạng tổng hợp điều trị phẫu thuật hay là điều trị xạ thì nên chỉ cân nhắc ở một số bệnh nhân thôi còn đa số nên điều trị thì bằng thuốc thì nó có nhóm thuốc nó có methimazone nó có các bimazone có ovintiracin PTU ấy để điều trị cường giáp bằng cái methimazone thì cái lực khởi đầu điều khởi đầu điều trị ấy là người ta dựa vào cái nồng độ T3, T4 mà chủ yếu là T4 ban đầu thì các triệu chứng lâm sàng nồng độ kích thước của tuyến giáp và điều trị khởi đầu tấn công thì từ 2 đến 6 tuần. Đấy. Sau khi điều trị tấn công nếu mà nếu bệnh nhân có dấu hiệu triệu chứng lâm sàng giảm, nồng độ FT3, FT4 giảm thì chúng ta giảm khoảng 30 đến 50% cái liều tấn công và kéo dài 4 đến 6 tuần, cứ 1 tháng, 1 tháng rưỡi. 4 đến 6 tuần chúng ta kiểm tra lại nồng độ FT3, FT4 mà vẫn thấy ổn định, trở về bình thường. TSH dần dần đã trở về gần bình thường. Thì chúng ta tiếp tục giảm liều uh, methimazone khám trạng phù hợp cho đến liều thấp nhất, liều thấp nhất là liều 5 mg. Thấp nhất 5 mg. và điều trị trong 8 đến 12 tuần. Nó điều trị liên tục tấn công từ 2 tuần cho đến 6 tuần. Và điều trị duy trì củng cố là từ 4 đến 6 tuần và duy trì từ 8 đến 12 tuần. Đó. Sau đó chúng ta đánh giá lại bệnh nhân nếu phù hợp với điều trị thì chúng ta điều trị lâu dài trên 18 tháng đặc biệt là phải trên xét nghiệm TRB để đánh giá xem có nguy cơ và tái phát hay không. Đối với những tình huống lâm sàng đặc biệt như là có thai, như là bệnh mắt đang tiến triển hoặc bệnh nhân có khả năng thoái bệnh đấy, thì người ta hay chọn những cái nhóm đó là những cái tình huống lâm sàng đấy, khi dùng như là phụ nữ như là bệnh nhẹ biếu giáp nhỏ nồng độ TRB thấp thì người ta nên uh, dùng phương pháp uh, nội khoa. Thế thì các loại kháng trạng trường hợp hiện nay thì chúng ta thấy như là MTU, methylphenidine thì bây giờ rất là hiếm. Ovintiracin chúng ta vẫn đang có đặc biệt đối phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu người ta dùng ovintiracin này rất tốt đây là benzin tyrosin cái bát đen thì bây giờ cũng ít gặp chủ yếu gặp là cái methimazone Đấy, imidazone thì hiếm gặp rồi các imidazone thì như là cái nêu mấy con dùng có một thời gian có cũng hiện nay không còn methimazone và cái ptu là khá là thông dụng thì cái cơ chế tác dụng của nó thế thì chúng ta đấy là cái giai đoạn đầu là cái chúng ta thấy cái TPO là một cái cô protein nó chứa hem gắn với màng tế bào năng của màng cái tế bào tuyến giáp cái PTO đây đấy. hình ảnh a à, b cái giai đoạn đầu là của tổng hợp hormone tuyến giáp nó tạo một enzyme oxy hóa nó tạo một enzyme oxy hóa đây nên cái quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp này khi cái giai đoạn C giai đoạn C là cái giai đoạn mà enzyme oxy hóa phản ứng với iốt để tạo ra cái chất trung gian tạo ra à, cái uh, MIT và DT các chất trung gian này bắt đầu tiếp tục nó phản ứng cái trung gian phản ứng với cái gốc tyrosine trong tế bào để tạo ra MIT và DT nồng độ đó. và nó tạo ra sự kết hợp giữa MIT và DIT Đấy. để tạo ra hormone T3 và à, T4 
Thế thì cái khám chọn tổng hợp nó cơ chế tác dụng như thế nào? Thế đây là cái cơ chế tạo ra nồng độ môn T3 và à, T4 ở đây. Thế thì cái kháng dạng tổng hợp nó sẽ tác động như một chất cạnh tranh trung gian. Nó không tạo ra được phóng môn T3 và T4, tức là nó quá ức chế cái quá trình tổng hợp. À, nó ức chế quá trình tạo ra gốc pyrogen kết hợp với iốt để tạo ra MIT và DT và nó ức chế luôn cả quá trình kết hợp giữa MIT và DT tạo thành nhà T3 và DT với nhau tạo thành nhà T4. Thì đây là cái cơ chế đó nó ức chế quá trình không tạo ra được cái cái hóc môn T3 và T4. Tức là kháng trạng tổng hợp ức chế quá trình tổng hợp hóc môn tuyến giác ở cái giai đoạn tạo các tyrosine với iốt và các thành phần MID và DET. Thế thì điều trị kháng trạng tổng hợp thì người ta thường khởi trị như thế nào? Với bệnh nhân sử dụng methimazone hoặc là PTU thì khi bệnh nhân có các dấu hiệu như là vàng da, đau bụng, sốt, đau họng thì phải có phải tái khám. Và methimazone thì liều có thể đến 30 mg và duy trì từ 5 đến 10 mg một ngày. Đối với PTU thì người ta có thể dùng vì viên là viên 50 mg, người ta có thể dùng 150 đến 450 mg và duy trì à, từ 1 đến 2 viên và 3 viên từ 50 đến 150 mg này. Chống chỉ định cùng dùng sám tổng hợp khi mà cái bạch cầu nó giảm xuống dưới 500 và men gan nó tăng gấp 5 lần dưới hạn trên. Và ngừng điều trị khi mà chúng ta đã kéo dài đến 18 tháng cũng không ổn định hoặc là đã ổn định sau khi ổn định chúng ta sẽ có tiêu chuẩn thì nữa thì sẽ trình bày cái tiêu chuẩn thế nào gọi là khỏi chúng ta ngừng thuốc của bệnh nhân này Đấy. người ta có thể phối hợp với levothyroxine cân nhắc các trường hợp nếu có suy giác cho thuốc như chỉ dùng trong thời gian ngắn thôi tác dụng phụ thì nó có rất nhiều những tác dụng phụ chúng ta phải lưu ý như phản ứng ở da, như mề đay, có thể có dấu hiệu viêm khớp, dấu hiệu uh, dạ dày nó rất khó chịu, nó buồn nôn, đấy, nó viêm tuyến nước bọt, rồi viêm khớp, viêm mạch máu, uh, giảm bạch cầu hạt, giảm tiểu cầu, tuy nhiên rất là hiếm, đó, hạ glucose máu, viêm tụy rất hiếm, tắc mạch, vân vân những cái dấu hiệu lâm sàng rất ít hay gặp nhất đó là dị ứng hoặc là có thể giảm bệnh cầu hạt. Thế thì bây giờ chúng ta làm thế nào để chúng ta lựa chọn cái liều điều trị cho bệnh nhân Bazero khi dùng PTU hay là dùng Methimazone? Thế thì Methimazone được, được dùng hầu hết cho tất cả các bệnh nhân Bazero nhưng Bupin, tyrosine tức là PTU thì được dùng khuyến cáo dùng với phụ nữ có thai 3 tháng đầu rồi là trong cơn bão giáp trạng rồi là những trường hợp mà có dị ứng với methimazone hoặc là không người ta không muốn điều trị phóng xạ hoặc là phẫu thuật cái hướng khởi trị cái, cái methimazone ấy, là người ta tính theo cái liều như thế này dựa vào cái nồng độ FT4 à, cái đây là cái rất quan trọng có đồng nghiệp phải nhớ đó dựa vào nồng độ FT4 nếu đồng độ FT4 cao hơn dưới 1,5 lần thì chúng ta dùng 10 mg thứ hai hai viên methimazone nhưng nếu nồng độ FT4 nó cao gấp hai lần bình thường thì chúng ta dùng đến 20 mg tức là bốn viên nhưng nếu nồng độ F4 mà gấp đến 3 lần thì chúng ta phải dùng đến 30 đến 40 mg. Đó, 30 đến 40 mg. tức là chúng ta dựa vào cái nồng độ F4 để cho ta cho cái, cái thuốc khám trạng rồi methimazone. Đó. Theo dõi điều trị khám trạng trường hợp thì cứ theo dõi thế nào? Tức là sau khi một tháng điều trị lần đầu chúng ta xét nghiệm F3, F3 theo một TSH công thức máu, chức năng gan, 
Birubin. Sau một tháng, chúng ta xét nghiệm ghép tiêu bốn tiết sát, công thức máu, men gan. Đó. Công thức máu có thể xét nghiệm ngay khi bệnh nhân có biểu hiện sốt và đau họng. Men gan là bilirubin được kiểm tra ngay khi mẩn ngứa vàng da. Đó. Đau bụng chán ăn mệt mỏi. Sau 1 2 tháng, gia đình là ST4 và TSH. Nếu bình giáp thì cứ 2 3 tháng tại kiểm tra ST4 TSH một lần. Nhưng nếu bệnh nhân thấy mệt mỏi sốt đau họng thì phải kiểm tra ngay công thức máu xem có giảm hay có hạt hay không. Và nếu có mẩn ngứa vàng da phân nhạt màu, đau bụng chán ăn mệt mỏi thì phải làm chứng minh gan của bilirubin. Đặc biệt là khi bệnh nhân sử dụng PTU thì phải theo dõi định kỳ liên tục cái men gan và bilirubin. Thời gian điều trị trong Bazero là 18 tháng. Thường thường là như vậy. Nên được duy trì ít nhất là 18 tháng. Sau đó ngừng nồng độ TSH và TRB ở trong dạng bình thường. Tức là nếu nồng độ TSH và TRB ở, ở mức bình thường, TRB ở mức bình thường thì chúng ta ngừng thuốc. Và khuyến cáo nên định lượng nồng độ TRB trước khi ngừng thuốc khám trạng hợp. Nếu nồng độ TRB nằm trong khoảng bình thường, thì khả năng khỏi bệnh đó là rất cao và chúng ta có thể cắt được thuốc. Nếu nồng độ TRB cao kéo dài sau 18 tháng thì chúng ta nên tiếp tục sử dụng kháng trạng tổng hợp methimazole. Sau đó 12 tháng nữa chúng ta sẽ kiểm tra lại. Chúng ta lặp lại 2 3 tháng một lần xem TRB. Nếu sau 12 tháng nữa mà nồng độ TRB vẫn cao thì nên chuyển sang phương pháp điều trị khác. Đó là phóng xạ hay là phẫu thuật theo dõi tiếp sau khi ngừng thuốc khám trọng trường hợp bệnh nhân sau khi ngừng thuốc khám trọng trường hợp thì thường tái phát sau vòng 6 đến 12 tháng đầu khi ngừng thuốc bệnh nhân cường giáp nặng hoặc biếu giáp lớn hoặc TRB cao thì nguy cơ khả năng tái phát sẽ cao Đó. nên theo dõi chặt chẽ trong suốt những năm đầu tiên sau khi điều trị và cứ mỗi một năm kiểm tra một lần để tránh cái hiện tượng tái phát tiêu chuẩn đánh giá thế nào gọi là khỏi bệnh thế nào gọi là ngừng điều trị tức là khi chúng ta ngừng thuốc gán trạng tổng hợp khi chúng ta điều trị điều trị đủ thời gian duy trì tấn công củng cố và duy trì 18 tháng và bệnh nhân đã bình giáp TSH FT4 bình thường nồng độ TRB trở về bình thường Đó. lâm sàng thì có bình giáp và sau một năm theo dõi sau khi ngừng khám trạng tổng hợp thì được gọi là đánh giá gọi là khỏi bệnh. Tức là sau khi chúng ta ngừng thuốc rồi, một năm sau xét nghiệm là FT4 TSH và TRB bình thường thì người ta gọi là khỏi bệnh. Tuy nhiên những trường hợp có có nguy cơ tái phát đó là nam giới, những người hút thuốc, người biếu giáp to, nồng độ TRB vẫn tăng và tuyến giáp tăng sinh mạch nhiều thì nguy cơ tái phát rất cao. Thế khi bệnh nhân tái phát thì chúng ta nên xử trí như thế nào khi tái phát? Nếu bệnh nhân bị cường giáp tái phát sau khi đã điều trị đủ liều nội khoa, thì chúng ta hoặc là chúng ta sử dụng phóng xạ, hai là chúng ta phẫu thuật, hoặc chúng ta vẫn điều trị nội khoa với liều khám trạm thủ hợp lâu dài nếu bệnh nhân đồng ý. Đó. Thì cái điều trị nội khoa của chúng ta ấy là chỉ cái sự lựa chọn thứ ba thôi, Đấy, sự thứ ba là dùng khám trạm điều trị lâu dài cho bệnh nhân nếu người ta theo dõi được, à, người ta đồng ý. Còn nếu không thì chúng ta sẽ phải điều trị phóng xạ hoặc là điều trị à, phẫu thuật. Các yếu tố liên quan đến cái ổn định bệnh này chúng ta phải lưu ý đó là kích thước tuyến giáp, rồi là tình trạng kháng thể, rồi là chức năng của tuyến giáp. Đó, tỷ lệ tái phát nó khá là cao, ba bốn mươi phần trăm. Điều trị bằng phẫu thuật thì chỉ định những sớm ngay đó trường hợp bệnh nhân biếu nó to trên 80 g hoặc có dấu hiệu chèn ép <cười> hoặc giảm xạ với 131 hoặc là nghi ngờ có nhân ác tính nhân uh, giáp bình lỡ, lớn hoặc là có cường cận giáp kèm theo và hoặc là phụ nữ dự kiến có dự kiến sắp tới người ta đang bị bao người ta dự kiến sắp tới của 4 6 tháng sau người ta có thai thì nên nên uh, phẫu thuật trước đi bệnh nhân bazodo từ trung bình đến nặng thì nên uh, lựa chọn phẫu thuật phẫu thuật 
thì những trường hợp nó có thể gây suy giáp 25%, có thể cường giáp tái phát tùy theo trường hợp phẫu thuật bán phần hay là cắt toàn bộ, cắt bán phần một bên hay hai bên, được suy cận giáp và ảnh hưởng đến kinh quật ngược do phẫu thuật, được dùng khám trạng thuốc yốt trước phẫu thuật tới bình giáp để tránh cơn bão trạng, tức là trước phẫu thuật chúng ta phải điều trị à, cho nó bình giáp, sau đó chúng ta sử dụng lugol yốt có chứa yốt liều cao để nó giảm cái tình trạng chảy máu tránh cơn bão giáp trạng thì xuất hiện điều trị bằng phẫu thuật thì trước người ta có thể dùng metimazone Đấy, để bình giáp trước phẫu thuật có thể có chặn beta hay là yếu dùng ngay trước phẫu thuật và chúng ta dùng trong vòng khoảng 7 10 ngày thôi khi phẫu thuật thì chúng ta phải ngừng thuốc khám trạng trường hợp giảm liều ước chế beta cắt toàn bộ hoặc là cần chọn hay là các cắt bán phần à, tuyến giáp phải tùy theo phẫu thuật viên sau phẫu thuật thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta phải sử dụng ngay canxi canxi triol vì nguy cơ có thể gây xuất hiện cái hạn can canxi Đấy, nếu chúng ta có thể cho liều levothyroxine tức là hormone bù hormone tuyến giáp sau ta xét nghiệm tsh cứ bốn đến 6 đến 8 tuần để chúng ta điều chỉnh cái liều levothyroxine cho phù hợp và TSH sau mỗi một năm chúng ta nên kiểm tra lại nếu cường giáp kéo dài tái phát thì chúng ta lại chuẩn bị có thể tái phát phẫu thuật hoặc là chúng ta điều trị nội khoa hoặc chúng ta điều trị phong phóng xạ đối phẫu thuật biếu nhân độc hoặc biếu đa nhân hóa độc thì chúng ta điều trị bình giáp sau phẫu thuật điều trị bình giáp đi và trường hợp này chúng ta không dùng iốt vì cái nhân đó là nhân nó tự phát nên không dùng iốt, lugol không có tác dụng. Nên chúng ta phẫu thuật khi chúng ta phải ngừng khám trạng trước khi mổ, chúng ta phải ngừng lại. Đấy, chúng ta cắt chọn hoặc là tuyến giáp hoặc là thủy giáp hoặc là cái nhân tuyến giáp. Chúng ta bù canxi dự phòng. Đó. Chúng ta uống canxi, canxi trio và levothyrox khi cần nếu mà bệnh nhân có rượu cái suy giáp chúng ta theo dõi ép thì bốn tia sát một đến hai tháng sau đó chúng ta uh, theo dõi tia sát hàng năm để chúng ta để đánh giá nếu tái phát thì chúng ta có thể điều trị bằng xạ trị là tốt nhất một số điểm còn lưu ý uh, đa số khi phẫu thuật ấy, đa số các trường hợp cường giáp có thể xạ trị thay thế cho phẫu thuật Nên cái xạ trị chúng ta nhiều nước người ta khuyến cáo hơn là trong phẫu thuật <cười> Đối với Banjaro thì thường chỉ cắt bán phần thì nguy cơ uh, cường giáp nó tái phát có thể lên 8% nhưng suy giáp chỉ có 25% nếu cắt toàn bộ thì cái nguy cơ suy giáp rất cao Đối với trường hợp mà biếu nó to bệnh nặng đấy, mà nó lại xâm lấn vào trung thất trên thì người ta phải cắt toàn bộ tuyến giáp nhưng nguy cơ suy cận giáp và suy giáp rồi tổn thương thần kinh quạch ngược có thể xuất hiện Đối với những trường hợp phụ nữ có thai 3 tháng đầu và 3 tháng cuối là chống chỉ định phẫu thuật vì thuốc gây mê có thể ảnh hưởng đến, đến thai thai nhi 3 tháng đầu, 3 tháng cuối là không có chỉ định phẫu thuật. Người ta có thể điều trị như là cắt bán phần con nội soi rồi nút động mạch tuyến giáp để tiêm etanol với biếu nhân độc vân vân Nhưng cái hiệu quả đó là tùy theo các phẫu thuật viên. Chẹn beta giao cảm chúng ta cần lưu ý khi chúng ta sử dụng cái chặn beta giao cả đó là mục đích của nó chỉ để làm giảm triệu chứng thôi đó những người trên những người cao tuổi với chỉ định những người những người cao tuổi những người trị mạch trên 90 mươi thì chúng ta phải hết sức là lưu ý khi mạch mà kèm với tăng huyết áp thì chúng ta có thể dùng nhóm chặn kinh canxi dtiazem hoặc là verapamil chống chỉ định với những trường hợp chặn beta giao cảm không được phép dùng với trường hợp hen phế quả chứng reno propanolol là thường được chỉ định rộng rãi đây là cái chuyện beta nó không chọn lọc Đó. nếu mà bị cường giáp cơn bão tác trạng xuất hiện thì người ta chuyển esmolol đối với iốt glucon thì có tác dụng ức chế giải phóng hóc môn tuyến giáp nó hạn chế chuyển t 4 đến t ba ngoại vi nhưng đây nó chỉ là thuốc điều trị giai đoạn đầu Đấy nó làm giảm cái uh, tưới máu tại tại tuyến nên giảm nguy cơ chảy máu sau mổ 
không nên điều trị kéo dài chỉ nên điều trị, mà cũng không nên chỉ định cho tất cả những bệnh lý cường giáp à, chỉ nên chuẩn bị trước mổ cho những bệnh nhân bazodo mà có chỉ định phẫu phẫu thuật thôi điều trị bằng yếu 131 thì à, người ta chỉ định đó là phụ nữ dự kiến có thai là nguy cơ phẫu thuật cao tiền căn phẫu thuật hay kích ứng vùng mổ tức là đã có sẹo ở vùng mổ thiếu cái phẫu thuật viên có kinh nghiệm rồi bệnh nhân chống chỉ định sử dụng thuốc kháng trạng tổng hợp đó thì những phụ nữ uh, thì cái chỉ định sử dụng nhôm trăm này là được áp dụng khá là rộng rãi với cái ưu điểm là có thể điều trị rất điểm cái cường giáp nhanh tránh được mối cuộc và phẫu thuật có tác dụng rất nhiều những tác dụng phụ cũng như là tránh được sử dụng khám trạng rộng có nhiều tác dụng phụ không mong muốn Đấy. tuy nhiên đối với bệnh nhân có bệnh lý mắt tiến triển thì phải hết sức thận trọng vì nó làm cho bệnh lý mắt nó tiến triển nặng hơn chống chỉ định những phụ nữ có thai nuôi có con bú hoặc những cơ sở không đảm bảo cái bức xạ hoặc là bệnh nhân có nghi ngờ giác trạng hoặc có thai trong vòng 46 tháng chống chỉ định dùng yốt trong vài tuần trước khi xạ trị tức là không được phép dùng logo vài tuần trước khi xạ trị chạm beta có thể dùng nhưng thận trọng Đó. chỉ dùng khi mà có dấu hiệu cường giáp rầm rộ thôi. đa số yếu phóng xạ đào thải đến nước tiểu, nước bọt và phân trong vòng 48 giờ. cho nên cần phải cách ly, Đấy, vệ sinh bồn rửa, rửa tay Đấy, trong vài tuần và hạn chế tiếp xúc với trẻ em phụ nữ trong vòng 24 đến 72 giờ. Đấy, nếu trong 3 tháng mà nó tái phát không chưa đạt yêu cầu, chúng ta có thể xạ trị lại nếu có chỉ định. đối với những biểu nhân hóa độc. Đấy, thì xạ trị ôm 131 là có chỉ định đó là tuổi cao, có nhiều bệnh đi kèm, tiền căn mổ ở vùng cổ, hoặc các biếu giam nó nhỏ. <cười> có dấu hiệu triệu chứng của chèn hoặc nghi ngờ ca giáp thì phẫu thuật là cái tốt nhất. Cường cận giáp có kèm, Đấy, chống chỉ định. Đó. Tuyến giáp nó lớn, hoặc là tuyến giáp nó sâu xuống trung thất trên hoặc cần điều chỉnh chống chỉ định là có thai cho con bú không là có an toàn bức xạ nghi ngờ ung thư giáp thì không nên điều trị phóng xạ nên à, chống chỉ định phẫu thuật đó là có nhiều bệnh đi kèm là cái vấn đề gây mê và phẫu thuật ở tuổi cao cũng rất khó có thai thế rồi là phẫu thuật thì ưu tiên trong uh, tam cá nguyệt tức là trong 3 tháng giữa chứ còn 3 tháng đầu 3 tháng cuối không nên phẫu thuật thì cái thuốc gây mê có thể ảnh hưởng đến cái thai <cười> lựa chọn yếu trong yếu trong một trong điều trị thì chúng ta đối với người già người bệnh tim hoặc người không có chống chỉ định của phẫu thuật hoặc là, uh, không có sinh đẻ gì nữa thì không có bệnh lý à, không có Ờ, cái biếu chìm hoặc là không có đổi mắt ác tính nhờ thì chúng ta có thể điều trị và chúng ta theo dõi sau khi điều trị phóng xạ thì chúng ta đánh giá uh, các nhân giáp trước khi điều trị đó và điều trị 131 thì cường giáp kéo dài 6 tháng sau khi điều trị và nhiều trường hợp nặng thì lúc đó chúng ta lại xem xét lựa chọn phương pháp chọn phẫu phẫu thuật nhưng nói chung sử dụng nước trong mốt thì nếu tính đúng tính đủ liều thì, thì cái tỷ lệ đạt rất là cao và các nước như Âu Mỹ người ta sử dụng à, nếu phóng xạ điều trị rất tốt cái uh, ưu điểm của điều trị xạ nó an toàn nó không đắt nhanh hiệu quả à, nên hạn chế ở bé gái thì có thể gây ra cái ung thư tuyến giáp hoặc cái ung thư máu liều lượng thì phụ thuộc vào khả năng bé iốt cũng như là à, tuổi cũng như là kích thước tuyến giáp trọng lượng tuyến giáp đó tác dụng phụ có thể suy giáp có thể ung thư giáp đã giảm HDL gây giảm testosterone chúng ta nên theo dõi sau xạ trị đó là kiểm tra hormone tuyến giáp một hai tháng một lần và chúng ta theo dõi nếu hormone tuyến giáp còn cao chúng ta có thể sử dụng khám trạng bổ sung sau khi nó ổn định đối với bazodo lồi mắt nặng hơn sau xạ trị có thể nên dùng prednisone 80 mg ngày kéo dài 3 tháng cải thiện được 2 phần 3 số bệnh nhân Hút thuốc lá có thể là yếu tố nguy cơ tiến triển. Không nên sử dụng khám theo hoàn để đạt bình giáp trước khi xạ trị. 
chúng ta nên lưu ý là trước khi xạ trị là không nên sử dụng khám chạm tạo hình đạt bình giác trước khi xạ trị trong đa số bệnh nhân trừ những trường hợp nặng Đấy. thang điểm qua tốt kỳ trên 25 thì lúc đó chúng ta có thể dùng khám chạm tạo hình Đấy. và ta phải dừng ít nhất 3 ngày trước khi xạ trị điều trị triệu chứng thì chúng ta điều trị như là chạy beta làm giảm nhịp tim, giảm mô hấp, giảm mệt mỏi, lo âu, run tay. Đối với chỉ định đối với người cao tuổi, bệnh nhân nhiễm độc giác mà nhiễm nhịp tim trên 90 có thể dùng propanolol, nó là thuốc chạy beta không chọn lọc. Khởi lờ đầu nên dùng liều thấp và tránh những trường hợp hội chứng reno và hen phế quản. Một cái vấn đề nữa chúng ta cần lưu ý đó là cường giáp trong thai kỳ gần đây cũng được quan tâm rất nhiều trần đoán thì dựa vào nồng độ ft3 ft4 của te sát trong thai kỳ thì khoảng tham chiếu của ft3 ft4 nó tăng hơn 1,5 lần so với người bình thường đặc biệt là 3 tháng đầu Đấy, thì nó tăng protein thứ hai là nó dựa vào tham chiếu của từng tam cá nguyệt và trên khoảng tham chiếu của các phòng xét nghiệm thế là đây là nồng độ te sát ft3 ft4 trong 3 tháng đầu thì te sát bị ức chế thì nó thấp hơn bình thường một chút và nó tăng nhẹ vào những tháng sau Đấy, và ft3 ft4 thì nó tăng nhẹ tăng 10 phần trăm ba tháng giữa thì te sát trở về bình thường và ft3 ft4 bình thường ba tháng cuối thì te sát bình thường nhưng mà ft3 ft4 lại giảm 10 phần trăm đến hạn 30 phần trăm đó thế là gì ba tháng đầu te sát nó giảm hơn một chút nhưng ba tháng giữa và ba tháng cuối nó trở về bình thường nhưng ft3 ft4 thì tăng ở 3 tháng đầu 3 tháng giữa thì về bình thường và 3 tháng cuối lại giảm chút <cười> điều trị cường giáp theo từng quý khi mang thai và cho con bú trong 3 tháng đầu thì nên sử dụng ptu khi bệnh nhân có thai mà bị cường giáp thì nên sử dụng ptu Đó trong 3 tháng đầu thì nó an toàn đối với thai nhưng ba tháng giữa và 3 tháng cuối thì người ta khuyên nên sử dụng methimazole hoặc là có thể sử dụng ptu tuy nhiên là methimazole nó an toàn hơn Đấy, sử dụng khi chuẩn đoán 3 tháng giữa 3 tháng đầu của thai kỳ và sử dụng ptu 3 tháng đầu của thai kỳ là là sử dụng ptu và 3 tháng giữa và 3 tháng cuối thì nên sử dụng <cười> Metimazol và khi cho con bú thì nên sử dụng Metimazol vì PTU có thể nguy cơ sơ hóa gan cả mẹ và cả con. Thế thì người ta khuyến cáo đối với có thai là như vậy. Đó là gì? Khi bị Bazaro có thai 3 tháng đầu thì dùng PTU. 3 tháng giữa và 3 tháng cuối dùng methimazole. Đó. Và cho con bú dùng methimazole và an toàn hơn. Trần đoán thì xét nghiệm TRB rồi xét nghiệm vân vân cái này thì nó giống hết như là những đồng giác. À, có khác cái là trên mình có thai rồi. Hay gặp nhất là Bazaro rồi là cường giác thai kỳ. Đấy, do ức chế TSH bởi HCG thì nồng độ TSH hơi giảm 3 tháng đầu ấy. Trong 3 tháng giữa và 3 tháng cuối nó trở về bình thường thôi rồi là một số nguyên nhân khác biếu giáp nhân, adenom toxic vân vân. Điều trị thì chúng ta điều trị như tôi đã vừa đã trình bày. Đấy. Và chúng ta phải hết sức lưu ý là này. Đối với điều trị chúng ta phải đánh giá đúng nguyên nhân. Nếu cường giáp thai kỳ mà do te sát ức chế bởi HCG ấy, thì nó không có triệu chứng và thường không cần phải điều trị. Đó, chúng ta nên theo dõi. Đấy. Chúng ta nên theo dõi điều trị thai kỳ thì đây như tôi đã nói là người ta PTU là người ta chỉ định trong 3 tháng đầu methimazole 3 tháng giữa và 3 tháng cuối và nuôi con bằng sữa mẹ người ta dùng liều thấp nhất của PTU trong 3 tháng đầu để giữ ft3 ft4 ở giới hạn trên của bình thường một chút Đấy. methimazole thì người ta giữ ft3 ft4 trên bình thường với tsh nhỏ bình thường một chút không nên để cái dấu hiệu của cái suy si, si giác thì nó sẽ ảnh hưởng đến thai 
theo dõi TRB rồi tuần thứ 22 và tuần thứ 26. Nếu TRB vẫn dương tính thì đánh giá cái chức năng tuyến giáp ở bé sau sinh để xem có dấu hiệu của cường giáp hay suy giáp trẻ không. Đó. Chúng ta nên lưu ý khi điều trị ba dấu đồ có thai thì đó là gì? Kháo trạng thường hợp nó qua rau thai. Đó. À, nguy cơ suy giáp ở thai nhi Đấy, ở tam có nguyệt 23 là tỷ lệ nó rất là thấp cho nên chúng ta nên dùng uh, cái methimazone methimazone và ptu tiết qua sữa rất ít tuy nhiên ptu thì nguy cơ hoại tử gan cho cả mẹ và con cho nên chúng ta nên chọn methimazone khi nuôi con bằng sữa mẹ không nên dùng liệu pháp ức chế thay thế như khám theo là cộng với levothyroxine trong giai đoạn thai kỳ này là không nên dùng <cười> phẫu thuật thai kỳ thì sao là chỉ định tương đối thôi đó là cần kiểm soát cường giáp nhanh mà thất bại và điều trị nội khoa tích cực mà bệnh nhân có chống chỉ định với sử dụng khám trợ nguy cơ phẫu thuật Đấy. trong 3 tháng đầu 3 tháng cuối là thuốc gây mê có thể gây sải thai trong 3 tháng đầu và gây xanh non trong 3 tháng cuối cái thời điểm phẫu thuật chỉ có 3 tháng giữa thôi. Đấy, cho nên chúng ta cân nhắc sử dụng khám trọng thường hợp ức chế beta để chúng ta chọn phẫu thuật cho nó phù hợp. Chúng ta phải xem xem là sau sinh cái đứa trẻ này có bị cường giáp không? Có bị viêm giáp sau sinh? Có bị suy giáp sau sinh không? Các thuốc Đấy, chúng ta phải giảm hết sức lưu ý. Đấy là chúng ta logo chúng ta dùng là nó theo cơ chế quân trai cốt những trường hợp có thai thì cũng phải hết sức là thận trọng không nên dùng và cái chuyện beta và có kiêu kít thì thì nó giảm cái chuyển t 4 bằng t ba ngoại vi thôi nhưng mà nó cũng cái hiệu quả nó không cao một cái nữa chúng ta cần lưu ý trong cái điều trị đó là điều trị mắt mắt của bệnh nhân bazodo điều trị lồi mắt đối trường hợp lồi mắt thì chúng ta phải giữ vệ sinh mắt, đeo kính đen, đeo kính mát khi ra đường và sử dụng dung dịch nước mắt giả methyl cellulo 1% khi đi ngủ để tránh làm cái khô rác mạc và có thể gây lét rác mạc. Điều trị mắt thì mắt nặng và liệt cơ bận nhãn thì chúng ta dùng prednisone 60 đến 80 mg một ngày. Chúng ta uống trong vòng 4 đến 6 tuần lễ, sau đó chúng ta giảm dần liền. Chúng ta phối hợp với thuốc lợi tiểu giảm uh, natri điều trị lùa mắt nặng lùa mắt áp tính với lết giác mạc thì chúng ta có thể dùng metin prednisone một gam truyền tĩnh mạch một gam truyền tĩnh mạch mười hai giờ một lần và nếu nặng hơn nữa thì phẫu thuật giải phóng Đấy. hoặc dùng cái silo phốt phong và cocktail như phẫu thuật giải phóng chèn eo hông mắt là có hiệu quả sau đó chúng ta phối hợp thêm metin prednisone một gam truyền tĩnh mạch trong vòng 12 giờ các biện khác biệt các giữa các phương pháp điều trị này nếu thấy là đối với dùng thuốc khám trạng tổng hợp thì thời gian nó kéo dài không có tác dụng như bệnh lý mắt thai kỳ thì nên dùng ptu nó phục hồi bệnh nhanh chóng nhưng mà nguy cơ tái phát nó lại cao đấy cái phương pháp là dùng điều trị nội khoa nó lại nhanh chóng nhưng mà nó lại tái phát nó cao và bệnh nhân không sợ phải phẫu thuật không sợ xạ trị gì hết đối với trường hợp xạ trị thì nó chỉ dùng một lần thôi thường một lần nhưng mà nó lại làm cho bệnh lý mắt nặng lên khoảng 15%. Nhưng nó chống chỉ định đối với trường hợp có có thai. Nhưng rất thuận lợi đó là chỉ định dễ dàng và suy giáp trên 50%. Phẫu thuật thì có thể phẫu thuật hàng ngày. Chỉ định phẫu thuật nó không ảnh hưởng đến bệnh lý mắt. Nhưng mà đối với thai kỳ thì chỉ 3 tháng giữa nên chỉ định phẫu thuật thôi. Hiệu quả thì nhanh, suy giáp khoảng 50% nếu chúng ta số lượng lớn tuyến giáp hoặc cắt toàn bộ tuyến giáp. Về tiên lượng đa số là tốt nếu mà cho đúng chỉ định. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị như lồi mắt, như biến chứng tim, biểu hiện tâm thần kinh, gãy xương sau điều trị cường giáp dễ dẫn tới béo phì, kháng insulin, cường giáp có ảnh hưởng tới bào mạch máu gây tắc mạch. Thì đây là một số những cái dấu hiệu bệnh nhân có thể gây suy giáp và gây rối loạn mỡ máu. Đấy là cái bài hôm nay tôi xin trình bày với các anh các chị. Cái bài về cái bài nhiễm độc giáp về 3 
tiếp theo là cái bài đó là bài tu tùy sinh thận Thế là chúng ta nghỉ 10 phút nhé chúng ta nói liên liên tục như thế là từ một rưỡi đến bây giờ gần ba giờ rồi. chúng ta nghỉ 10 phút là tiếp tục ra các bài bài u tủy thượng thận các bạn đồng ý không ạ dạ vâng ạ cứ để máy đấy sau đó 10 phút nó quay lại
Ừ, đúng rồi, thiết kế này là hợp lý đấy Nói tủ thì sao Ừ. Cái này có được không? Nếu mà thì để mua thuốc. Bình thường khỏe mà cái đấy là mới tinh mà. Mặt cổ nữa. Cái hiệu nó nặng. Con À, xin chào các bạn ta tiếp tục nha Hôm nay bài nó hơi dài nay tôi uh, trình bày uh, tiếp bài u tủy thượng thận nếu ta biết đây là đặc điểm đây là một cái tuyến thượng thận nó nằm ở trên à, trên trong hướng phía trong hơn của cái uh, cái thận người ta gọi là tuyến thượng thận và tuyến thượng thận thì nó chia ra làm giữa nó là cái lớp nó là tủy Đấy, tủy thận Đấy, tiết ra catecholamine nó còn có đo lên là epinephrine cái vùng vỏ thận thì gồm có lớp cầu lớp bó và lớp lưới đây là lớp cầu Đấy, lớp bó và lớp trong cùng lớp lưới Đấy, đây là lớp cầu Đấy, nó tiết ra aldosterone nó điều hòa cái mineral cholesterol, glucocorticoid, lớp bó là nó tiết ra glucocorticoid là cái tế bào nó xếp song song với nhau như cái bó, lớp lưới là nó tiết ra androgen và vùng tủy tiết ra adenine và noradenine đó. Thế thì cái vỏ thượng thận, bệnh lý của vỏ thượng thận thì nó gồm có ở lớp cầu, nó tiết androgen người ta gọi là hội chứng côn, lớp bó tiết cortisol người ta gọi hội chứng cơ sinh và lớp lưới tiết ăn đường gen nó gọi hội chứng rậm lông đó. và vùng tủy tiết no lên và a lên thì nó gọi là à, u tủy thượng thận đó. bệnh lý u tủy thượng thận gây tăng huyết áp đặc trưng của nó là tăng huyết áp thì đây là cái hình ảnh cái tuyến thượng thận Đấy. Đấy. khi phẫu thuật mở ra cho thấy cái tuyến thượng thận nó rất nhỏ như này đó, đó. Nó rất nhỏ như này nhưng nhắc lại với các anh chị khi chúng ta chụp cắt lớp thì cái tuyến thượng thận nó nằm ở trên cực trên của thận đấy nó lại có hình chữ V này V ngược này đấy, V ngược này nên các anh chị là nên lưu ý đây là hình chữ V như thế này đó cắt lớp nó hình chữ V này nếu mất hình chữ V chứng tỏ là nó có dấu hiệu của cái hyperplasia <cười> Đây là hai tuyến thượng thận được cắt ra ở của bệnh nhân bị hyperplasia là quá sản tuyến thượng thận hai bên trong bệnh cất sinh và u tuyến yên. Nó tăng tiết acetate kích thích thượng thận hai bên phát triển. Đó. Đây là cái tuyến thượng thận. Đây nó hình chữ V đây. 
Đó, hình chữ V, dẹt. Đấy, cảm giác nó khoảng 4 gram để tổ chức mỡ ở đây là tỷ thương trạng. Thế thì cái tùy thương thận, đây là tuyến thương thận và thận, đây là tuyến thương thận. Thế thì nó, nó cái tùy thương thận nó tiết ra cái ADN và NADN người ta gọi chung là cái catecholamine. Nó tác dụng của nó là gì? Nó tăng phân hủy glucosan thành gluco, nó làm cho tăng đường máu. Đấy là một triệu chứng. Thứ hai, co mạch gây tăng huyết áp. Thứ ba, gây tăng nhịp thở. Đó. Thứ tư, gây tăng chuyển hóa. Thứ năm, thay đổi dòng máu. Đó, dẫn đến do là làm quá trình tiêu hóa, bài tiết và rối loạn cái hệ thống uh, tái tạo của cơ thể. Cho nên bệnh nhân nó rất là uh, mệt mệt mỏi. Nhưng cái dữ liệu chính của nó đó là những cơn tăng huyết áp. Đấy. Trong cái cơn tăng huyết áp bệnh nhân rất là lo âu, mệt mỏi, vã mồ hôi, mặt đỏ, cơn tăng huyết áp đau đầu dữ dội Đấy. và xét nghiệm thấy có cái đường máu nó tăng cao. Thế cái tuyến thượng thận chúng ta được thấy là nó ngoài cái thượng thận này ra, tuyến thận này ra thì nó được điều hòa bởi các à, hạch giao cảm các hạch thần kinh nó liên quan tới cuộc sống và cái hệ hạch uh, giao cảm cho nên nhiều khi có những u hạch giao cảm này nó cũng có triệu chứng như là cái u tủy thượng thận cho nên chúng ta cũng phải hết sức là lưu ý vì nó có liên quan đến cái cuộc sống ở cái hạch thượng thận thế để đây là cái u tủy thượng thận thì đây dẫn xuất của nó là cái tyrosin có a lên và no a lên thì cái catecholamine nó gồm có no lên a lên và dopamine ADN chiếm tới 80% trong máu. Cái catecholamine nói chung này, đây là một cấu trúc của cái catecholin vòng benzen nó gắn với nhau MH và một amin. Catecholamine nội sinh thì nó gồm có dopamine, ADN và noradrenaline. ADN được tổng hợp từ dopamine nó dự trữ ở tất cả cùng thần kinh giao cảm hậu hạch cho nên nếu mà có vấn đề gì có quá sản các hậu hạch các hạch giao cảm này thì cũng có thể gây nên cái dấu hiệu như là cũng u tủy thượng thận. Đấy. Thế thì cái ADN cơ chế tác dụng của nó như nào? Nó làm tăng nhịp tim, tăng sức co bóp của cái tim, co mạch dưới da, nó giãn mạch trung tâm, nó làm tăng huyết áp, giãn cơ trơn, tăng chuyển hóa oxy, tăng tiêu thụ oxy, tăng phân giải glycogen thành gluco ở gan và cơ, nó làm cho đường máu tăng cao. No thì nó tác dụng lên huyết áp mạnh hơn adrenaline đó tăng cả huyết áp tâm thu của huyết áp tâm trương nó tác dụng cơ tim cơ trơn yếu hơn no lên nhưng tác dụng lên huyết áp thì lại mạnh hơn adrenaline tác cơ cơ chế tác dụng của adrenaline thì nó tác dụng lên cả cái uh, beta giao cảm và cái thụ thể beta và alpha giao cảm nhưng no lên thì tác dụng chủ yếu lên là alpha giao cảm Thế đây là cái epinephrine khi nó tác động vào nó tạo ra một cái uh, G protein uh, receptor và cái G protein receptor này nó nó mới tác dụng lên cái G protein chuyển đổi thành cái adenin cyclo từ ATP chuyển thành AMP vòng và nó tạo nên một cái uh, thông tin uh, thứ phát một cái chuyển thông thông tin thứ thứ phát với thông tin thứ phát nó chuyển tới cái protein giờ nó ức chế quá trình uh, tổng hợp uh, glycogen và nó làm tăng cái khả năng phá hủy glycogen thành gluco vậy nồng độ gluco máu nó tăng lên Thế epinephrine nó gắn với các receptor đấy, và nó làm cho tăng phân hủy cái gluco thành uh, glycogen tăng giải phóng uh, gluco epinephrine gắn với các receptor mạch máu đấy, nó làm giãn mạch ra và epinephrine gắn với các receptor nó làm gây co mạch để sự khác nhau giữa các các uh, alpha receptor và các beta receptor các beta receptor Đấy, đây ở ở cơ xương thì epinephrine Đấy, nó làm giãn mạch Đấy. nhưng mà ở ruột thì epinephrine nó lại làm co mạch Đấy là sự khác nhau với các uh, receptor và các tạng 
Tôi điểm qua một chút về cái phân bố adenosine receptor ở trong cơ thể các anh chị nắm được. Đó là các alpha receptor thì nó gây co mạch. Cái alpha 1 ở động mạch vành thượng trong mạc ít ảnh hưởng đến co mạch đấy là động mạch vành. Ở cơ tim thì có 30 đến 5% trương lực cơ tim thông qua cái vai trò của an alpha 1. Thứ hai là nó tăng số lượng và tăng nhạy cảm của alpha 1 liên quan đến bệnh lý cơ tim và đặc biệt bệnh lý cơ tim do thiếu máu. Vấn đề thứ ba nó là canxi nó đi vào trong tế bào cơ tim nó tăng hoạt hóa alpha 1. Vì vậy nó rất dễ gây loạn nhịp. Alpha 1 làm tăng đáp ứng yêu cầu của cơ tim đối với cái nồng độ canxi nó gọi là kênh canxi nari. Cái receptor alpha adenosic của máu ngoại vi thì nó hoạt hóa alpha 2 trước synapse. Nước chế giải phóng nó nên nó gây giãn mạch. Nó hoạt hóa alpha 1 và alpha 2 sau synapse thì lại gây co mạch. Alpha 1 alpha 2 thì nó có cả động và tính mạch. Ờ, tính mạch thì nhiều hơn và bên đó nếu nó sau synapse thì nó gây co mạch rất là nhiều. Nó nên gây giãn uh, co tính mạch uh, mạnh nhất so với các catecholamine. À, đối với receptor beta thì ở cơ tim beta 1, beta 2 nó liên quan đến adenine sigma giải phóng. Beta 1 sau synapse chủ yếu là cơ tim ở nút xoang hệ thống truyền. Beta 2 thì phân bố tương tự beta 1 như ở trước synapse. Đối với lực cơ tim thì noradrenaline nó adenine nó thông qua beta 1 sau synapse adenine thì nó thông qua cả beta 1 và beta 2. Đối với nhịp tim thì adenine sẽ thông qua vai trò của beta 2 nó không có chọn lọc beta một ít có hiệu quả làm giảm nhịp tim hơn so với propanolol à, nó kháng không chọn lọc đối với mạch máu sau khi nắp hoàn toàn nó là beta 2 beta 2 nằm trên màng tế bào cơ trơn thành mạch da cơ mặt treo phế quản kích thích beta 2 sau khi nắp gây giãn mạch và nó gây giãn phế quản tóm lại đối với các cơ quan như tim thì nó sẽ ảnh hưởng tần số co mạch như thế nào ví dụ như ở tim về tần số đáp ứng giao cảm thì tăng lực co tăng với receptor beta 1 là chính giảm nước phó giao cảm thì giảm như receptor m2 ở phổi cơ trơn phế quản đáp ứng giao cảm thì nó giãn cụ thể của nó là beta 2 à là beta 2 đáp ứng phó giao cảm là co receptor m3 Đối với động mạch thì co mạch các receptor alpha 1 đó. ở tính mạch gây co mạch nó alpha 1 cả cơ nó là B, B beta 2 nó gây giãn mạch Thế thì cái u tử thượng thận này đây là một khối u có nguồn gốc từ các tế bào ước prom tiết catecholamin ở tủy thượng thận các khối u như hạch giao cảm, phó giao cảm như tôi đã nói đấy ngoài cái hành giao cảm phải phó tất cảm đó, nó cũng có thể gây nên uh, gây nên cái uh, trường hợp cái u giống như là u tủy thận và có 10 phần 15 phần trăm là nó bị ung thư nó chiếm khoảng 2 phần nghìn trường hợp tăng huyết áp về nguyên nhân có thể xuất hiện đơn lẻ hoặc là cả hai bên một bên hoặc hai bên nó có thể có một u hoặc nhiều u nó có tính chất gia đình nó chiếm khoảng 20% và nó hay nằm trong cái hội chứng đau u tuyến nội tiết men 2 nó có tính uh, gia đình đột biến sen gây nên ung thư men 2 nó u tủy thượng thận cường cận giáp trần đoán phân biệt tăng hoạt động giao cảm không phải u tuyến thượng thận đó là tăng huyết áp vô căn rồi rối loạn lo âu đang đủ điều trị thuốc trầm cảm ba vòng chẳng hạn, rồi ngừng đột ngột có lonidin, có panolol cũng gây ra cái triệu chứng uh, có thể xuất hiện cái cơn tăng huyết áp, rồi lạm dụng cocaine, amphetamine là thuốc gây nghiện, thuốc chống giao cảm, chống sung huyết, bình tách động mạch chủ, nhồi máu cơ tim, rồi u thượng thận phát hiện tình cờ, rối loạn chức năng thần kinh tự động như Guillain Barré, ca tế bào thần kinh hạch giao cảm động kinh, đảm trung gian, vân vân. Chúng ta cần chuẩn đoán phân biệt với cường giáp, thời kỳ mạn kinh, rồi là cường giao cảm, rồi là mạch thận, 
hẹp mờ mày thận chẳng hạn hạ gối cô huyết hội chứng các sino rồi bệnh tế bào lớn người ta hay đề cập đến cái triệu chứng lâm sàng của phenylestrom đó là tam chứng kinh điển đó là đau đầu từng cơn vã mồ hôi cảm giác đánh trong ngực kèm theo tăng huyết áp đó là đau đầu từng cơn vã mồ hôi và tăng huyết áp đau từng cơn vã mồ hôi cảm giác đánh trong người dình, dình đi kèm tăng huyết áp cái dấu hiệu của các theo tỷ lệ phần trăm của nó là đau đầu vã mồ hôi chống ngực cái chiếm khoảng tám phần trăm da xanh buồn nôn run tay chiếm khoảng bốn phần trăm yếu mệt lo lắng đau thượng vị chiếm khoảng ba phần trăm tăng huyết áp hạ huyết áp tư thế tăng huyết áp hạ huyết áp tư thế nhịp tim nhanh khi nghỉ sờ thế khối u nó gây nên tăng huyết áp kỳ phát bệnh lý vắng mạc do tăng huyết áp u máu vắng mạc nó hội hội chứng Von Hippen Lindo, u sơ thần kinh rồi kiểu bắc phăng men 2B, nhân tuyến giáp, ung thư giáp, men 2A, tăng sản sợ thần kinh màng sừng. Rồi thuốc chống sung huyết, thuốc chống trầm cảm, thuốc ức chế, metoclopamide, chẹn beta giao cảm, súng ACTH, rồi thuốc cản qua có thể gây co cơ cần lưu ý những bệnh nhân đó là những bệnh nhân mà tăng huyết áp kháng trị rồi tăng huyết áp xuất hiện ở trước 20 tuổi thì cẩn thận có thể đấy là những cái u tử thượng thận rồi kèm theo bệnh nhân có những cơn đau đầu run tay vã mồ hôi đánh trong ngực mà không cần phải gắng sức hay không do gắng gắng sức thì nó đã thấy như run tay đau đầu vã mồ hôi cẩn thận bệnh nhân có hội chứng gia đình như men hai Polyphenolido hoặc tiền sử gia đình u tùy từng trạng thái tình cờ đáp ứng co mạch khi gây mê hoặc phẫu thuật bệnh cơ tim giãn mà không có nguyên nhân xét nghiệm máu thì chúng ta nên xét nghiệm metaneprin tự do hoặc catechromin <cười> xét nghiệm nước tiểu thì có thể định lượng cái catechromin hoặc axit vanillin hoặc nước tiểu 24 giờ chúng ta định lượng cái metaneprin hoặc là catecholamin. Ngoài cái xét nghiệm nó ra, chúng ta xem nhưng mà lấy nước định lượng catecholamin tốt nhất là trong cơn tăng huyết áp thì mới chính xác nhất. Nó ra bên cạnh đó, chúng ta nên có bệnh nhân có cái dấu hiệu như là đau đầu dữ dội, vã mồ hôi, cơn tăng huyết áp, mồ lộp đánh trong ngực, thì chúng ta nên thăm dò nhảy đó là siêu âm hoặc chụp cắt lớp hoặc MRI tuyến thượng thận chúng ta có thể xạ hình ốc để chúng ta xem được u thượng đạo đi di căn chưa hoặc chúng ta làm pet scan nếu mà nghi ngờ là cái u thượng thận này ta có di căn rồi chúng ta có thể làm cái xét nghiệm nếu không tìm thấy u thượng thận chúng ta có thể làm cái meta yudoben sin glutanidin đó là để phát hiện để ra cái u cận hạch những cái u u hạch giao cảm những cái thể đặc biệt chúng ta có thể gặp trong lâm sàng đó là ung thư tùy thượng thận sau phẫu thuật thì chúng ta nên xạ trị và điều trị hóa trị liệu có thể bằng vanh critin hoặc là cyclophosphamide nhưng cái hiệu quả nó cũng không cao thứ hai là cái thể phụ nữ có thai cái bệnh nhân có tăng huyết áp và cuối tiên liệu thì dễ nhầm với tiền sản giật thì chúng ta cái này phải hết sức lưu ý chúng ta có thể sử dụng chạm thụ thể beta hoặc điều trị bằng phenosin benzamin những bệnh nhân có tăng huyết áp nếu mà có thai mà dưới 24 tuần thì mổ nội soi lấy u nếu trên 24 tuần thì điều trị nội khoa sau khi đẻ chúng ta sẽ mổ lấy thai và lấy khu u luôn <cười> vấn đề điều trị là nếu phát hiện ra u là mổ phẫu thuật 100% nhưng đối với tăng huyết áp và rối loạn nhịp thì thường xảy ra lúc gây, gây, gây mê cho nên cái này chúng ta phải lưu ý Những lúc người tăng huyết áp có thể vọt lên khi chúng ta sờ bóc tách khối u. Cho nên chuẩn bị trước mổ phải điều trị nội khoa bằng phenobenzamine hoặc là thuốc là thuốc chẹn alpha không chọn lọc tác dụng kéo dài. 10 mg một ngày một đến hai lần trong một ngày. Chúng ta phải điều chỉnh nước điện giải, điều chỉnh cái nhịp tim, 
có thể dùng propanolol chặn kênh canxi để chụp phối hợp với chặn beta và alpha để kiểm soát huyết áp metirozin là thuốc ức chế tổng hợp catecholamine chúng ta cũng có thể sử dụng mổ nội soi lấy u có được một bên hoặc là có thể mổ hai bên và nếu mổ như vậy thì sau đó chúng ta phải cố lưu ý là có thể bệnh nhân sẽ có suy thượng thận vì chúng ta sẽ lấy toàn bộ cái tuyến thượng thận cho nên là bệnh nhân sẽ có suy thượng thận chúng ta bổ sung với corticoid và phải lưu ý điều chỉnh nước điện giải vì nó mất cả cái lớp lớp cầu của quả thận Đấy, nếu bệnh nhân xuất hiện cái cơn huyết áp kịch phát thì chúng ta có thể dùng nitrofluoride truyền tĩnh mạch hoặc nicardipin để chúng ta uh, truyền hoặc là có chúng ta có thể gặp 10 đến 15 phần trăm bệnh nhân bị bị hạ glucose sau mổ đó là sau khi chúng ta giảm catecholamine thì nó làm giảm quá trình phân hủy glucogen thì glucose ở gan và cơ vì nồng độ glucose trong máu nó giảm thì bệnh nhân có thể bị hạ đường huyết vì chúng ta thấy đường huyết trước khi mổ nó cao chúng ta chủ quan rất dễ sau mổ cái bệnh nhân sẽ bị hạ đường huyết đấy là cái bài hôm nay tôi xin trình bày với các anh các chị bài thứ hai đó là cái u tủy thượng thận À, thì các anh các chị có ai hỏi gì không ạ? Nếu không hỏi gì thì xin chào các anh các chị.